নমস্কার নর্থ ইস্ট নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মাম্পি চৌধুরী বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম অসাংবিধানিকভাবে ডিলিমিটেশনের বিজ্ঞপ্তি জারির বিরুদ্ধে কালো দিবস পালন প্রতিবাদ শিলচরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে শিলচর সিভিল হাসপাতালে ইন হাউস ল্যাবরেটরির উদ্বোধন ল্যাব টেকনিশিয়ান না থাকায় দরজায় ঝুলছে তালা আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে একজোট সদু অসম আদিবাসী ছাত্র সংস্থা ধারাবাহিক সংগ্রামের প্রস্তুতি ডগারের গোলে মাতৃভূমির ফাইনালে যুব মোর্চা নরসিংপুর মন্ডল ফাইনাল আগামী দশ সেপ্টেম্বর এবারে সংবাদ বিস্তারিত আজ নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটি আসামের পরিচালন সমিতির আহ্বানে গোটা বরাক উপত্যকার সাথে শিলচরেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অসাংবিধানিকভাবে ডিলিমিটেশনের বিজ্ঞপ্তির জারির বিরুদ্ধে কালো দিবস পালন করা হয় সিআরপিসিসি আসামের পরিচালন সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন ভোরে বিভিন্ন সংগঠন শিলচরের সদরঘাট ক্লাব রোড রাঙ্গিরখারি ন্যাশনাল হাইওয়ে তারাপুর সহ বিভিন্ন স্থানে কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এছাড়াও রাঙ্গিরখারি নেতাজি মূর্তি তারা রবীন্দ্র মূর্তি সদরঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তি ও ক্লাব রোডের শহীদ ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে পরিচালন সমিতির অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস সিপিআই এস ইউ সিআই সিপিআইএম লিবারেশন দল সহ প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিরোধী মঞ্চ ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমোনি এআইইউ টিউসি এআই সিসিটিইউ এআই ডিএসও ওমস মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন নারী মুক্তি সংস্থা ইয়াশি সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে কালো ব্যাজ বিতরণ করেন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পরিচালন সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে সংগঠনের ব্যানার ও কালো পতাকা নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং কালো পতাকা ও ব্যানার ধরে টানাটানি শুরু করে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে একশো ধারা জারি না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের এ ধরনের আচরণে সবাই হতবাক হয়ে যায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে এই আন্দোলন থেমে থাকবে না সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল দিল্লিতে যাচ্ছেন এবং পাশাপাশি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে আজকের প্রতিবাদী কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন নির্মল কুমার দাস সুব্রত চন্দ্রনাথ শিহার উদ্দিন আহমেদ শামদেও কুর্মী নীতিশ দেও অতুল ভট্টাচার্য হরিদাস দত্ত ভবতোষ চক্রবর্তী মাধব ঘোষ অধ্যাপক অজয় রায় আশুপাল লেখিকা আদিমা মজুমদার অরিন্দম দেব মানুষ দাস বিশ্বজিৎ দাস হায়দার হোসেন চৌধুরী অসীম নাথ গৌরাঙ্গ নাথ দুলালি গাঙ্গুলি চাম্পালাল দাস নকুল রঞ্জল পাল হিলুল ভট্টাচার্য মধুসূদন কর মৃণাল কান্তি সোম সুকল্পা দত্ত অঞ্জন কুমার চন্দ্র গৌরচন্দ্র দাস দিলীপ নাথ প্রমুখ নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন আজ চাইরে সেপ্টেম্বর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আমরা সমস্ত দল সংগঠন মিলে আজকে কালো দিবস পালন করেছি সমস্ত শহরে এবং বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কালো পতাকা উত্তোলন করা আছে যদিও প্রশাসন থেকে আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে সমস্ত কালো পতাকা খুলে নেওয়া হয়েছে এবং আজকে এখন আমরা ক্ষুদিরাম সেচুর নিচে আমরা ধর্ণা দিলাম অল্পক্ষণ দিয়েছি এবং আগামী প্রশাসনের এই কাজকর্মকে আমরা অত্যন্ত ধিক্কার জানাই আগামী চব্বিশ বিশে সেপ্টেম্বর আমাদের ধিক্কার মিছিল ওই মিছিলটা আমরা জোরদারভাবে করব এবং মিছিলের আগে আমরা একটা মিটিংয়ে বসে পরবর্তী কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেব ধন্যবাদ ঢোল পিটিয়ে শিলচর সিভিল হাসপাতালে ইন হাউস ল্যাবরেটরি উদ্বোধনের পর ল্যাব টেকনিশিয়ান না থাকায় দরজায় ঝুলছে তালা এ নিয়ে ফের একবার খবরের শিরোনামে এলো শিলচর সিভিল হাসপাতাল বরাকের উন্নয়নে বৈষম্যতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার খবর প্রকাশে এলো উল্লেখ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিটি জেলার সদর সিভিল হাসপাতালে ইন হাউস ল্যাবরেটরির ঘোষণা করেন কাছাড়ের শিলচর সিভিল হাসপাতালেও অত্যাধুনিক ল্যাব মেশিন সহ সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু উদ্বোধনের পর থেকে ল্যাব টেকনিশিয়ানের অভাবে দরজায় ঝুলছে তালা এ নিয়ে সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট জানান স্টার্ট করার পর থেকেই তো খোলাই ছিল 
তো কিছু রিজেন্টের প্রবলেম আছে আমার তো সব রিজেন্টগুলো আইতে শোনা হবে এই যেমন নাইনটি ওয়ান টেস্ট ইজ অ্যাভেলেবেল আরও কিছু টেস্ট আছে যারা আউটসোর্স থেকে করা হয় এর মধ্যে মেইন প্রবলেম হিসেবে আমরা রিজেন্টের প্রবলেম তো রিজেন্টের জন্য অলরেডি ইন্ডিয়ান দেওয়া হয়েছে বা আইতেছে এই জন্য হয়তো কিছু কিছু টেস্ট হইতেছে না দুই টেস্টগুলো আমরা আবার আপনার যে আদার্স ল্যাব আছে তার থেকে করা হয়ে যেতেছে আজকে মোস্টফুলি হলিডে এই জন্য বোধ হয় মোস্টফুলি বা রিজেন্ট নাই কিছু একটা কারণে বন্ধ আছে কিন্তু বাকি ল্যাবগুলো কন্টিনিউ চলতেছে রিজেন্টের রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে কোনো আমরা শুনছি যে এখানে রিজেন্টের রিক্রুটমেন্ট যেগুলো করার কথা আছে মানে এখনও তো হয় নাই এগুলো হইলে পরে হয়তো ফুল ফ্লেচের চলবো আর কতদিনের আপনার স্টাফ স্টাফও তো আমাদের ল্যাব টেকনিশিয়ান মাত্র একজন একজন দিয়ে ফুল ফ্লেচের চালানো মুশকিল তো আমরা অলরেডি রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছি শুনলাম যে ছয়জন ল্যাব টেকনিশিয়ান দিবে কিন্তু এখন পর্যন্ত আসে না একজন দিয়ে চালানো একজন দিয়ে তো ফুল ফ্লেচের চালানো সম্ভব না মোটামুটি কবে নাগাদ এটা ফুল ফ্লেচের করা হয় এখন কবে নাগাদ দিয়ে তো কম মুশকিল যেহেতু ল্যাব দিছে শুনতে আসে ইমিডিয়েটলি রিক্রুটমেন্ট হয়ে যাবে ছয়জন দেওয়ার কথা আর ল্যাবটা কি ফুল ফ্লেজেড ল্যাব ফুল ফ্লেজেড সব ওপেনিং হয়েও গেছে চলছে রিজেন্ট প্লাস স্টাফ এইগুলো নিয়ে একটু সমস্যা চলছে নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে একজোট হয়ে ধারাবাহিক সংগ্রামে নামছে সদু অসম আদিবাসী ছাত্র সংস্থা এদিন শিলচর পেনশনার্স ভবনে জেলাভিত্তিক এক সভার আয়োজন করে সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তারা এদিনের সভার সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান আদিবাসী অধিকার আদায়ে সংগ্রাম আরও জোরদার করতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্র সংস্থা এদিনের সভায় সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকা কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সভাপতি শনিচোরা হেমব্রম সম্পাদক রাসেল বার্লা সালিস মুন্ডা কাসান উরাং সাঁওতাল মাঝি মন্ডল উপদেষ্টা পঞ্চম মাঝি মুন্ডা মহাসভা কাছাড় জেলা সহসভাপতি হিরেন মুন্ডা মহিলা সভার সভানেত্রী রীনা মুন্ডা গৌতম সিংহ গৌড় উরাং সংঘের সহসভাপতি অরুণ উরাং নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা কয়েকটি দাবি নিয়ে করে এবং খুব দুঃখের সব একটা আমরা একটি নোটিফিকেশান পেয়েছি যেটা হয়েছে আমাদের আসামে আদিবাসী ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন হয়েছে যেটা থেকে আমাদের বরাক ভ্যালি তিনটা ডিস্ট্রিক্ট বাদ পড়েছে তাই আমরা এই বিষয় নিয়ে করে আজ আমার এখানে আদিবাসী সমাজের প্রত্যেকটা সমাজের লোককে নিয়ে সামাজিক সংস্থাকে নিয়ে করে আজকে আমরা আসা একটি এই মিটিং কল করেছি এবং এই আসা মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা বরাক ভিলিয়ে যতগুলো আদিবাসী সমাজ আছে ওনাদেরকে নিয়ে আমরা একটি মেমোরেন্ডাম রেডি করছি যেটা আমরা আসাম সরকারের কাছে দিব যাতে আমরা এই তিনটা ডিস্ট্রিক্ট যেটা বাদ পড়েছে যেহেতু আমরা সব সময়ই আমরা আসামের সঙ্গে আছি দীর্ঘদিন থেকে আছি এবং আমরা আসামের যে রুল হিসাবে আমরা এই বরাক ভিলির কাজ চলছে তবে দেখা যায় দুর্ভাগ্যজনক যেটা আমরা এই তিনটা নোটিফিকেশন পেয়েছি যেটাই আসাম এই বরাক ভ্যালি বাদ পড়েছে যেটার মধ্যে আছি যে আমরা এখানে এই আদিবাসী কাউন্সিলের মধ্যে থেকে বাইরে আছি তবে আমরা এটা সরকারের কাছে একটা আমরা মেমোরেন্ডাম ইতিমধ্যে আমরা সাবমিট করব এর মধ্যে আছে আমাদের দুর্ভাগ্যজনক একটা সংগঠন যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিল হয়তো আসাম সরকারে যে আমাদের জাতিটাকে কিভাবে কি নামে পরিচয় দেওয়া হোক বলে করে তবে আমাদের দুর্ভাগ্য আসামে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আদিবাসীদেরকে চার জনজাতি নথিভুক্ত করা হচ্ছে এটা আমরা এটা কখনো যেন মানে নিব না যেহেতু ভারতবর্ষের যতটা রাজ্য আছে যেখানে আমাদের সাঁওতাল মুড়া উরাং খাড়িয়া যারা আছে ওনারা কিন্তু আদিবাসী নথিভুক্ত আছে তবে আমরা বড়াকে কেন আসামের মানুষ কেন এটা মেনে নিব যে আমরা আদিবাসী এখানে চার জন চা বাগানে কাজ করে একটা পেশা একজন পেশা যদি একজন জাতির পরিচয় হয় সেটা তো কোনোদিন হতে পারে না কারণ না যারা আজকে এটা হলো আমাদের পেশা কেউ রাজমিস্ত্রি করে ভাত খাচ্ছে কেউ কাঠমিস্ত্রি করে কাটছে কেউ ট্রেনে যারা কাজ করছে ওনারা ট্রেনে ওনারা তো লেবারে কাজ করছে হয়তো যারা প্রত্যেক মানুষের যে লেবার হিসাবে যদি একজন মানুষের পরিচয় দেওয়া হয় এটা মানে একটা বহুত এটা লজ্জাজনক ব্যাপার যেটা আমরা আসাম সরকারকে এটা নিয়ে মেমোরেন্ডম সাবমিট করব যেহেতু হয়তো আমরা কোনোদিনে এই বিষয়ে আমরা যেহেতু যদি বরাক ভ্যালিয়ে আমাদেরকে যদি চা জন্য যদি মর্যাদা দিতে চায় তাহলে আমরা বৃহত্তর চা বাগানের অঞ্চলের এই তিনও ডিস্ট্রিক্টে বরং বরাক ভ্যালিয়ের তিনও জেলার মানুষ একত্রিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলন আমরা গড়ে তুলবো 
প্রথম দল হিসেবে মাতৃভূমিকা প্রাইজ মানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল যুব মোর্চা নরসিংপুর মন্ডল এফসি সোমবার চলতি টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় প্রতিপক্ষ রাজগোবিন্দপুর দলকে এক শূন্য গোলের ব্যবধানে পরাস্ত করে দু সালের খেতাবি লড়াইয়ের জন্য প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে উঠল তারা ধলার বেসরকারি সামাজিক সংগঠন মাতৃভূমির উদ্যোগে স্থানীয় বাম নিত্যানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এদিন কানায় কানায় ভর্তি ছিল দর্শক কম করেও কুড়ি হাজার ফুটবল প্রেমী দর্শক উপভোগ করেন দর্শনীয় ফুটবল ম্যাচ এদিন খেলার প্রথমার্ধে এক শূন্য গোলে এগিয়ে যায় যুব মোর্চা নরসিংপুর মন্ডল এফসি খেলার পনেরো মিনিটের মাথায় যুব মোর্চা নরসিংপুর মন্ডল এফসির হয়ে দুর্দান্ত গোল করেন ডগার সিংহ এদিনের খেলা পরিচালনা করেন শামিম আহমেদ লস্কর সহযোগী ছিলেন কমরুজ্জামান লস্কর ও প্রবীণ বর্মন চতুর্থ রেফারি ছিলেন এলমিন খাসিয়া এদিনের ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন যুব মোর্চা নরসিংপুর মন্ডল এফসি দলের খেলোয়াড় ডগার তার হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার হিসেবে নির্মলা দাস মেমোরিয়াল ট্রফি তুলে দেন এদিনের অতিথি ধলাই গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি ভূষণ পাল ও ভাগাবাজার গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি এম এফ সামসুল আলম লস্কর উল্লেখ্য আগামী ছয় সেপ্টেম্বর কালাখাল ও জামালপুর এফসির মধ্যে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল খেলা আগামী দশ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন কাছাড় জেলার শিলচর সিভিল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে ও বরখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ও বরখোলা থানার গ্রামরক্ষী বাহিনী ও নাগরিক কমিটি সহযোগিতায় একদিনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এদিন সর্বমোট সাতজন রক্তদাতা রক্তদান করেন এদিন সর্বমোট পনেরো জন রক্তদাতা ছিল কিন্তু এদের মধ্যে শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় এদের মধ্যে সাতজন রক্তদাতা রক্তদান করেন এদিনে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিলচর সিভিল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন টেকনিক্যাল সুপারভাইজার ওয়াসিম জাভেদ চৌধুরী ও সঞ্জনা রায় বিএসসি স্টাফ নার্স ও টেপি রংমাই পিরাক পানি চৌধুরী সুব্রত নাথ রাজেশ নাথ প্রমুখ বরখোলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এইচ ডিএমও ডক্টর গৌতম বণিক বিপিএম শামিম আহমেদ চৌধুরী বিসিএম রেজাউল ইসলাম লস্কর ফার্মাসিস্ট ধ্রুব দাস প্রমুখ এদিন সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলতে গিয়ে ডক্টর গৌতম বণিক বলেন গর্ভবতী মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় রক্তদান করে সাহায্য করা যায় যাতে তার জন্য রক্তের যোগান দেওয়া অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন করে ব্লাড দরকার করে কিংবা ডেলিভারির আগেও অনেকেরই ব্লাড দরকার করে এই জন্য ভলেন্টারি ব্লাড ক্যাম্প বিভিন্ন ব্লক অ্যারেঞ্জ করে তো আমি নিজে মানে আমাদের বরখলার থেকে আমরা সত্তর আশি জন মানুষকে মানে ব্লাড প্রেগনেন্সির আগেও দিয়েছি প্রেগনেন্সির পরেও দিয়েছি যে সময় যা মানে দরকার পড়েছে তখন আমরা দিয়েছি তো ব্লাড রক্ত এরকম একটা জিনিস যেটা না আমরা হাতে বানাতে পারি না মেশিন দিয়ে বনবে আর দূর দূরকালে তো পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না তো রক্ত দান করাই একমাত্র উপায় যেটা দিয়ে আমরা একে অন্যকে হেল্প করতে পারি কিংবা সাহায্য করতে পারি এই জন্যই এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের মধ্যে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আগ মানে বরখোলা থানার প্রাক্তন ওসি ডাক্তার মনমোহন রাওয়াত স্যার স্যারকে তিনি বিডিপির মাধ্যমে মানে আমাদের এই বিডিপি তরফ থেকে আমাদের এই ক্যাম্পে ব্লাড ডোনেশনের আইডিয়াটা দিয়েছিলেন মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবের চারশো সাতাশতম জন্মবার্ষিকী অসমের দরঙে ঐতিহাসিক খাটরা সত্রতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে সকাল থেকে চোদ্দটি প্রসঙ্গ খোল প্রসঙ্গ এবং থিয়া নাম পরিবেশনের মাধ্যমে মাধবদেব তিথি অনুষ্ঠান পালন করা হয় উল্লেখ্য খাটরা সত্র চারশো পঞ্চান্ন বছর আগে মহাপুরুষ মাধবদেবের প্রিয় শিষ্য লেচাকুনিয়া গোবিন্দ আতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজু দের প্রতিবেদন আসলতে পরম্পরাগতভাবেই খতরা সত্রত মাধবদেব মহাপুরুষর এই তিরুঘাট তিথি ভাগি প্রতি বছর অনুষ্ঠিত করে অহা হয় আর আসলতে এইখান সত্র মহা মহাপুরুষ মাধবদেবর আজ্ঞাপর সত্র আর তখেতরে প্রপন্ন শিষ্য লেসা গুণিয়া গোবিন্দ আটাই পনেরোশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দত এই সত্রখান প্রতিষ্ঠা করেছিল আর সেই প্রতিষ্ঠা কালরপরা মহাপুরুষ মাধবদেব বা মহাপুরুষ শঙ্করদেব আর সত্র প্রতিষ্ঠাপক লেসা গুণিয়া গোবিন্দ আটা আদি আদি আটা পুরুষসলর বা গুরুসলর 
তিরুভাবার আবির্ভাব তিথি আমার ইয়াতে জাক জমকতার অনুষ্ঠিত করে হওয়া হয়েছে আর ইয়ার বাইরেও এটা আজি বিশেষ করে মহাপুরুষ মাধবদেবর তিরুভাব তিথি উপলক্ষে দশ দিন আগরপা আমার ইয়াতে নিয়মীয়াভাবে ধুনকা নাম প্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আজি দশম দিন আজি বিশেষভাবে ইয়াত মানে নাম প্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হব এটা আমার প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে দূর দূর পর ভক্ত সকল আছে বা আমার সত্রও ভক্ত সকল আছে প্রসঙ্গর অন্ততে আমার পাঠ অনুষ্ঠান চলিব আর পাঠর পিছন খোল প্রসঙ্গ হব খোল প্রসঙ্গর পিছন থিয় নাম পরিবেশন হব হলে দিনের ভাগত ঠিক এনে ধরনের আজি গুরুজনার তিরুভাব তিথি ভাগি আমার সামরণি করা হব কিন্তু ইয়ার লগত সম্পৃক্ত আমার কথা হল যে খতরা সত্রত বারোটা মাহ তেরোটা অনুষ্ঠান আমার অনুষ্ঠিত হয়ে আছে ইয়ার পিছনে আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠিত হব জন্মাষ্টমীর পিছদিনা বকা ভাওনা হব যে নন্দ উৎসব নন্দ উৎসব বলেও কয় বকা ভাওনা হয় গতি সত্র ভক্ত সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর গুণানুকীর্তন করে সুন্দরভাবে নাম গাই গাই ইয়াত গোটে সত্র প্রদক্ষণ করব আর নির্দিষ্ট স্থানত নাম গুণ গাঁতে তাদের বোকার মিশ্রণ সৃষ্টি হব গতি সেইটুক আমার ইয়াতে তেকে নন্দ উৎসব হিসাবে পালন করা হয় আর ইয়ার পিছন খতরা সত্র উল্লেখনীয় উৎসব হয়েছে পাশেটি মহোৎসব লাবণ্য মহিলা সংস্থার উদ্যোগে আগামী সাত ও আট অক্টোবর দিদি নম্বর ওয়ান বরাকের সেরা দিদি প্রতিযোগিতা শিলচর গান্ধী ভবনে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন সদস্যরা প্রবেশ মূল্য থাকবে পাঁচশো যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে দেওয়া হবে পুরস্কার প্রথম পুরস্কার দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার সাত হাজার টাকা তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা এছাড়াও প্রতিটি রাউন্ডে থাকবে তাদের পুরস্কার যারা প্রতিযোগিতা থেকে কুইট হয়ে যাবেন তারাও পাবেন পুরস্কার আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নৃত্য সঙ্গীত ও অন্যান্য মনোরঞ্জনপূর্ণ খেলা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সেবা সংগঠনের কর্মকর্তা লাবণ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সকল স্তরের পনেরো বছরের থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত মহিলাদের পাঁচশো টাকা প্রবেশ মূল্য দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে এমনটাই ব্যক্ত করলেন সংগঠন সদস্যরা নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি দীপজয় চক্রবর্তীর প্রতিবেদন নমস্কার আমি লাবণ্যর সেক্রেটারি ঋতু নাহা বলছি আমাদের লাবণ্য সংস্থা মহিলা সংস্থা আমরা গত দেড় বছর ধরে আমরা ছোট ছোট সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি আমরা এবারে আমরা সেভেন এইট অক্টোবর আমরা একটা দিদি বরাকে দিদি নাম্বার ওয়ান বরাকে সেরা দিদি আমরা একটা অনুষ্ঠান করছি সাত আট অক্টোবর গান্ধী ভবনে এখানে বরাকের যারা মহিলারা আছেন যারা ঘরে বসে আছেন তারা এই খেলাতে যোগদান করতে পারেন আমরা চাইবো যে বরাকের মহিলারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য এটার জন্য আমরা ফাইভ হান্ড্রেড করে এন্ট্রি ফিস রেখেছি এন্ট্রি ফিস যে ফাইভ হান্ড্রেড রেখেছি আমরা ওটার মধ্যে আমরা অনেক উপহার রাখব ভালো ভালো উপহার রাখব যে ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে আমরা খেলবো কেন এটা প্রশ্ন হতে পারে যে এটা জাস্ট একটা এন্ট্রি ফিস রাখা হয়েছে খেলার জন্য এটার যারাই খেলবে তাদেরকেই আমরা উপহার দেব ভালো ভালো উপহার দেব কিন্তু যারা উইনার হবে ফার্স্ট সেকেন্ড যারা হবে ওদেরকে আমরা প্রাইজ মানি রেখেছি ফার্স্ট প্রাইজ হলো আমাদের টেন থাউজেন্ড সেকেন্ড প্রাইজ হলো আমাদের সেভেন থাউজেন্ড থার্ড প্রাইজ হলো আমাদের ফাইভ থাউজেন্ড সঙ্গে আরও দামি দামি উপহার থাকবে যারা মহিলারা খেলবেন যারা ফাইনালে তাদেরকে সঙ্গে দামি দামি উপহার দেওয়া হবে আর আমাদের এই সংস্থার সঙ্গে কিন্তু ইলোরা হেরিটেজের যে ওনার যে সোনালী চৌধুরী উনি আমাদের পাশে আছেন উনি আজ বাইরে গেছেন একটু কাজে ওনার কাজে না হলে উনি থাকতো আমাকে ফোন করে বলেছে উনি আমাদের পাশে আছে নেক্সট আমাদের মিটিংয়ে থাকবে উনি আরও মিটিং হবে আমাদের তো উনি থাকবে উনি পাশে আছে আর উনি আজকে না থাকায় আর কি আমরা নিজেরার মধ্যেই করে নিচ্ছি আর আমি বলবো যে বরাকের যারা দিদিরা আছেন ওরা এই প্রোগ্রামে যাতে যোগদান করে অনেক মজাদার খেলা জি টিভির যেগুলো রচনা ব্যানার্জি যে সারেগামা পা সারেগামা পানা সরি দিদি নাম্বার ওয়ান সেই এই প্যাটার্নে খেলাটা হবে আমি চাইবো বরাকের যারা মহিলারা আছে সবাই আসুন আমাদের সঙ্গে এনজয় করবেন প্রোগ্রামে ধন্যবাদ আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিছু বলবে এই ব্যাপারে ইভেন্টটা থাকছে ওই নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলা থাকবে নানা ধরনের খেলার মাধ্যমে আমরা ওদেরকে বিজয়ী ঘোষিত করব এবং কিছু কালচারের প্রোগ্রামও থাকবে আমার তার সঙ্গে কিছু গান থাকবে কিছু নৃত্য এগুলোও থাকবে আমাদের এই নিয়ে আমরা এগোব আর আমাদের উইনারদেরকে আমরা লাবণ্য সেরা দিদি নাম্বার ওয়ান বলে মেমন্ট দেব 
যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে সংবাদ শেষ করার আগে আরও একবার দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম অসাংবিধানিকভাবে ডিলিমিটেশনের বিজ্ঞপ্তি জারির বিরুদ্ধে কালো দিবস পালন প্রতিবাদ শিলচরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে শিলচর সিভিল হাসপাতালে ইনহাউস ল্যাবরেটরির উদ্বোধন ল্যাব টেকনিশিয়ান না থাকায় দরজায় ঝুলছে তালা আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে একজোট সদ অসম আদিবাসী ছাত্র সংস্থা ধারাবাহিক সংগ্রামের প্রস্তুতি ডগারের গোলে মাতৃভূমির ফাইনালে যুব মোর্চা নরসিংপুর মন্ডল ফাইনাল আগামী দশই সেপ্টেম্বর ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের খবর দ্রুত পাওয়ার জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ ধন্যবাদ